Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. Um, so here we are once again. This is going to be our last class for this week. So the weekend is basically here. Tomorrow, you guys are going to be free of classes and you're going to be able to go to bed relatively early if that's what pleases you. Now, for tonight, we are uh, down to have a lot of fun. We are actually supposed to uh, finish up talking about modal verbs. That is the topic that we were uh, discussing last night. We also have some health issues that we are going to have to be covering. Um, then, of course, uh, as per usual, we'll, we will have a conversation that will help us understand some of the situations that we face when we have problems with our body or, as we normally know them, health issues. Now, I hope you guys are ready. I hope everything is um, going great with you and your families. And tonight, well, we're going to be having, uh, well, the last question for this week. And uh, this is one that is going to be repeated almost all the time when we get to the last class of the week. Normally, of course, the last class of the week is on a Thursday. However, for this week, we're going to be having to have this class, well, today on a Friday. But still, it is basically the same question. Now, what I like to ask when we get to this point is if you guys have any plans, any ideas, any expectations for this coming weekend. So that is the question for tonight. Do you guys have any plans? Do you have any expectations for this coming weekend? And, uh, well what may be you know some of the plans and now just so you know when we come back on a monday normally the question is about as well the weekend you know how did the weekend go like how did everything work with you with your family with your probable plans um so yeah that's what we're going to be discussing on the next two questions tonight the plans and on monday well the actual events that took place during the weekend um, therefore, I'm going to start asking you guys, and the first question is going to go for, I think, um, Sandra. Sandra Campos, do you have any plans for this weekend? No, I don't have any plans, but because I work uh, in the weekend. Mm -hmm. Oh, well. Yeah, sometimes, you know, it is not possible because we get to work. But still, um, do you have days off during the week? ¿Tiene días libres durante la semana? Uh, no, no realmente. Oh, okay. Mm -hmm. Okay, well, anyway, uh, hopefully, maybe there can be like a special dinner for tomorrow. Um, or I don't know, hopefully something nice happens to you during the weekend. Okay, um, let's see now with uh, Carlos, Carlos Portillo. Do you happen to have any plans for this coming weekend? Uh, my me, me only plan at the moment is shower the dogs. <laughs> oh, cool. Yeah, that is a nice activity, showering your dogs. How many dogs do you have? Two. Okay. And when did you shower them last time? Carlos? Sí. When was the last shower for the dogs? ¿Cuándo los bañaste por última vez? El domingo. Oh, cool. So yeah, it happens every every time like during the weekend then, the 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 uh, dog shower. Yes, yes. Oh, okay. Pretty nice. Good. Okay. I hope it works properly. I hope they are going to be completely clean after the weekend. So, very nice. Thank you for sharing. All right, how about the case for um, Elizabeth? Do you have any plans for this coming weekend, Elizabeth? Good evening, teacher. Good I, evening. I don't have any plan, but I, I'm going to rest on the weekend. I'm very tired. Okay, that is totally, totally understandable. Nice. Very good. So I hope you get to rest. You know, I hope nothing bothers you during your time so you can have the best rest possible. So yes, teacher. And I I'm going to do uh, the uh, complete the platform. 
Oh, yeah. <laughs> that is also a very good thing to do during the weekend, you know, keep working on the platform. All yeah. right. Very nice. Very, very nice. Thank you for sharing, Elizabeth. Okay. okay. Now, moving on, how about um, Monica Ramos? Do you have any plans for this weekend, Monica? Okay, seems like right now we're not getting an answer from Monica. Um, Francis, how about you? Do you happen to have any plans for this weekend, Francis Mendoza? Good night, teacher. Night. Yes, yes I have uh, some plans. Mama. I think go to the gym and go to the party of children on Sunday. Oh, very and, nice. And complete uh, the platform. Okay, yeah, that sounds like a really nice plan, you know, going to the gym, then you also have a birthday, uh, and uh, keep working on the platform. So basically working on many aspects of your life, which is great. Very, very good. Okay, thank you for sharing, um, Francis. Now, what is the case for um, Jancy? How about you, Jancy? Any special plans for this coming weekend? And go to church tomorrow, mm -hmm. watch movies, and sleep. <laughs> yeah, that sounds like a really, really nice plan. You know, having a good night of sleep is always, well, a good afternoon or night of sleep is always welcome. So very, very nice. Good, good, good. Okay, thank you for sharing. Now, how about for Arnulfo? Do you happen to have any plans for this coming weekend, Arnulfo? Good evening, teacher. Good evening. Yes, I have. Uh, I have, I had to go to University of El Salvador the next week because right now we have online classes, but the next week we are going to have pay-to-pay -pay classes. Oh, okay. Nice. Yeah, that sounds like, a... okay, cool. Yeah, that sounds like something busy and something very important. Of course, you know, going to classes is always going to be important. So great. Yeah, I hope it goes amazing when you have to go to the, to the university. All right. Um, how about the case for Jamie? Do you happen to have any plans for this weekend? Yes, my plan for this weekend is this weekend is complete the platform. And okay. and exercise. Oh, exercise, do you mean like uh, hacer ejercicio? Mm -hmm. yes. Oh, okay. So it's better probably if we say work out, see? Work out. Um, you can say exercise, of course. Sometimes people use that that phrase as well. But it's better if we say work out. Si, cuando hablamos acerca de los ejercicios, o sea, como de ejercitarnos, ¿verdad? Eh, o sea, cosa del, del cuerpo. Eh, cuando decimos exercise, así nada más, usualmente esto se entiende como ejercicio, pero si lo ponemos como, por ejemplo, si ustedes se están preparando para algo y quieren, ¿verdad?, eh, probar las habilidades que puedan tener para esa, para esa prueba. Eso es lo que normalmente se conoce como exercise. Eh, podría ser, si digamos usted se está preparando para un evento, en el que se va a poner a prueba su estado físico, maybe then you can use exercise. Pero es mucho más común que se use, utilice, perdón, el phrasal verb workout, que es el, eh, el que utilizamos para referirnos, ¿verdad?, a ejercitarnos. Los phrasal verbs, como el que justo les envié en el chat, es algo bastante común en inglés, de hecho, se utiliza muy a menudo y se usan para referirse, ¿verdad?, a cosas, o acciones para las cuales no existe un verbo específico. Hay acciones que a veces no tienen, ¿verdad?, esa disposición. Así que para eso vamos a utilizar los phrasal verbs. Um, como les digo, hay un montón de phrasal verbs. De hecho, este tema, el de los phrasal verbs, es uno de los que por lo general utilizo al final de las clases, cuando ya estamos llegando a la última, 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 por última clase, porque pues es algo bien, bien importante, ¿verdad?, conocerlos y saber cómo usarlos. Así que, Um, yes, you can you can use this one instead of saying exercise. You can say I am planning on working out or I am planning to work out. But all right, very nice. I hope it goes amazing, and I also hope you can advance a lot in the platform. 
Okay, now the last two people for tonight are going to be um what about we hear from Maria? Tell me, Maria, do you have any special plans for this weekend? Mm, no, teacher, because all my all my weekends are very busy. Oh, I really? have to work. I oh. work um, in a factory and mm -hmm. and I work here in my house. Well, you know that sometimes you have to do what you have yes. to do. So yes. yeah, nice. Yeah, I hope it goes well though. I also hope that uh, you can you can get you know something fun, something nice happening during your weekend. And uh, yeah, the best of luck to you. And I hope it is, as I said, a nice nice weekend. Okay, thank you for sharing. Thanks. Now we move into uh, knowing from Sarah. How about you, Sarah? Do you have any special plans coming up this weekend? Okay. Uh, go to visit mechanics, uh, repair, repair the car. Mm -hmm. um, uh, and clean the, the house in uh, Sunday visit and sure the shoot. Okay, nice, very nice. Okay, now only two things. Hay dos cosas que le voy a tener que le voy a aconsejar que las digamos distintas. Podría ser, por ejemplo, para la iglesia, verdad? Eh, uh -huh. We can say go to church, sí. Go to church. Normalmente el verbo visit en inglés simplemente lo usamos cuando hacemos una visita así literal. O sea, cuando eh, uh -huh. vamos a visitar a alguien, ¿verdad? Como uh -huh. un amigo así o a un pariente. Um, okay. Por ejemplo, if we're going to, si vamos a ir al doctor, no decimos visit, visit the doctor, sino que normalmente se dice go. sí, no, sí. Uh -huh. Sí a doctor, sí. See a doctor, sí. go see a sí, doctor. doctor. Ah. Ajá, que eso sería más como ver al doctor, ¿verdad? Sé que para nosotros mm. son extraño porque estamos acostumbrados a, a utilizar otras palabras, pero eh, para el, ir al doctor sería así, ¿verdad? Go see a doctor. Um, sí. No sería go visit or go um, mm. any other word with a doctor. Diferente, por ejemplo, si yo voy a visitar a mi amigo el doctor, yo puedo decir, I am going to visit my friend who my is friend. a doctor. Or my doctor friend. O sea, esas, esas son como las, las formas en las que podríamos decirlo si voy a visitar. Pero eso es como okay. les digo, si es a una persona que yo conozco. Y para lo del mecánico también es distinto. Um, okay. sí. Cuando hablamos de cosas, por ejemplo, si voy a reparar cualquier cosa que yo quiera reparar, uh -huh. I say take it, sí, take it to. Take it to. Es como si lo voy a llevar, ¿verdad? Algo que voy a llevar a que alguien profesional lo repare. Entonces, uh -huh. um, o si no, vaya, eso es cuando yo puedo movilizar las cosas. Una refri, una cocina. I can take it to a mechanic. Ahora, eh, si yo no puedo movilizarlo, entonces ahí digo have a, ¿sí? Y pues eh, dependiendo de qué sea, ¿verdad? O sea, si digamos... Eh, por un suponer, ustedes encuentran una piedra negra y ustedes creen que esta piedra puede ser un meteorito, o sea, si la encuentran en su patio, ¿verdad? Y no la quieren tocar porque la, o, o en, el, en el campo se encontraron esa piedra y, la, y no quieren tocarla porque pues creen que puede ser algo importante, pero también quieren que alguien se asegure de que eso puede ser así. Entonces, eh, ustedes no pueden movilizar esas cosas, utilizamos el verbo have a, sí. Have an specialist podría ser en ese caso. Have an specialist uh, see the rock. Y si es el caso específico, como les decía antes, de un electrodoméstico, o sea, yo puedo decir have a mechanic or have... Ahí también utilizamos una, una palabra. Esta palabra es muy, 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 muy común en inglés para hablar acerca de personas que pueden reparar cosas, que es un handyman. Sí, o sea, porque mechanic normalmente son los que reparan medios de transporte. No voy a, a, a ponerlos a cerrado, ¿verdad? Que solo carros, porque también pueden reparar aviones y eso tipo, eso, ese tipo de transportes. Pero para electrodomésticos o cosas del hogar, es mucho más común que se utilice la palabra del handyman. También son mecánicos, pero eh, es menos común que se les cono conozca como mecánicos. Así que yo puedo decir, like, my... Um, 
my washing washing machine is broken, I will have a handyman see it. Sí, o sea, voy a llamar o voy a hacer que el especialista o, o el reparador o el mecánico, o sea, el encargado de mantenimiento, eso puede ser un handyman, o sea, como les digo, es una palabra del inglés que nos ayuda para hablar acerca de diferentes eh, cargos que alguien puede tener a la hora de encargarse de electrodomésticos o reparar los mismos. Entonces, I say, I will have the handyman see it. Y es porque esa persona va a venir a mi casa o va a venir donde yo vivo. Por eso utilizo have a, ¿sí? Pero si yo voy a llevar las cosas a donde la persona está, al taller de la persona, I can say I will take it to the handyman. Si la voy a llevar a, a, a donde la persona que repara electrodomésticos, I can say that. I will take my fridge to the handyman, ¿sí? O sea, voy a llevar mi refri, ¿verdad? A, a donde el mecánico o al... Ajá, al, al, al especialista. So, those will be some examples. Algunas formas en las cuales podemos decir algunas cosas. Uh, entonces, para la iglesia, ¿verdad? Go to church. Lo mismo para la escuela, lo mismo para el trabajo. Siempre utilizamos go, ¿sí? Um, lo de handyman, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Justo ahorita lo acabo de mandar aquí en el chat. Ahí está, handyman, ¿sí? Si no, ahorita que también tengamos la presentación, cuando ya empiece a compartir la, la pantalla, también les muestro cómo se escribe. Pero bueno. For, for church, you say go to church. Uh, para el doctor, see a doctor. Ah, para llevar, sí, cuando yo digo eh, que voy a llevar algo, sería take it, sí, take it to, y pues ahí yo eh, especifico a, a dónde, ¿verdad? Eh, por ejemplo, igual, puedo llevar, si yo trabajo en una escuela y un niño se está portando mal, o sea, yo, yo le puedo decir al niño, I can take you. Take it to the principal's office, que es llevarlo, ¿verdad?, a la oficina del director. Um, si alguien, eh, digamos, está haciendo algo malo en la calle, you can say, I can take you to the police, ¿sí? Take you to the police, o sea, te voy a llevar a la, a la policía. Diferente, si yo no puedo movilizar a esta persona, si, o sea, esta persona se, se niega, ¿verdad?, a moverse, ahí sí utilizamos el have, ah, porque alguien tiene que venir a ayudarnos con esto. I can say, I can have a police take you. Sí, o sea, puedo hacer o voy a hacer con usted. Que usualmente se dice el, el have a, o sea, como eh, en inglés se habla con bastante autoridad, porque es en cierta medida como una capacidad que ustedes tienen, ¿verdad? De, de poder eh, llamar a la policía para que la policía se encargue de una situación como esta, o si no, un mecánico para que el mecánico se encargue de solucionar un problema, o cualquier especialista que ustedes, ustedes quieran mencionar. Pero se habla con, con ese verbo have, a pesar que tal vez no tengamos necesariamente la autoridad. Se los digo porque, o sea, en español igual, ¿verdad? Eh, somos más educados. Esa es una cosa bien importante del español, que somos más educados al hablar. No nos ponemos por encima de, de algunas personas o de algunas profesiones. En cambio, en inglés se deja un poquito de lado eso, ¿verdad? En inglés se es mucho más directo. Por eso es que a veces sucede que las personas que aprenden español, que primero hablaban inglés tienden a ser más directas a la hora de hablar, tienden a ser incluso hasta como agresivas o groseras, porque están acostumbrados a ser más directos. O sea, en lugar de decirle, ¿verdad?, como diría un salvadoreño, um, yo podría hacer que venga un policía y, y vea lo que está haciendo usted. No, los, o sea, las personas que, hablan, que vienen del inglés pueden decir, voy a hacer que el policía te lleve. O sea, como si ellos tienen autoridad sobre los policías. Entonces, como si el policía trabajase para ellos. Pero eso es porque pues, están mucho más acostum acostumbrados ¿verdad? A, a comunicarse de esa forma. Y si bueno, somos sinceros también, o sea, en realidad, esa sería la forma en la que debería funcionar. Pero nosotros, como mencioné antes, somos un poco más respetuosos, ¿verdad? Con ese tipo de situaciones. Pero bueno, that's apart from the topic. Espero que haya quedado claro cómo se utilizan, ¿verdad? Esas, esas diferentes versiones. Now. Um, tenemos a, ayer we were looking at this at the phrase I mean at the modal verbs si sí, teníamos estos verdad we had uh, I mean we were discussing can and should now we already know that we can use can whenever we're talking about possibilities whenever we're talking about things that we are capable enough of doing and we use should for descriptions of like advices or things that we are telling someone to do entonces, estas son las dos versiones. Can, para cosas que yo estoy capacitado a hacer. Should, para cosas que yo le aconsejo o alguien me aconseja que podría hacer. Moving on, we have more examples. Here, we have the question structure. Like, how are we going to create questions when it comes to using uh, modal verbs? 
if we are talking about a uh, modal verb with double H question, if you guys remember double H are all those words that we use to refer to different things. Um, for example, if we say what, we are referring to a que or qual. Uh, if we say which, we are referring to qual. If we say who, we're referring to quien. So those are the, the double H words, right? The ones that we use to ask questions. Now, if we use them, Remember that the question is looking for uh, a specific answer that requires an explanation. Eso es algo que nunca me voy a cansar de repetir en todo caso, en todo curso que, que pueda ayudar. Y es que el hecho de que, o sea, las double H questions, esas que te incluyen cualquiera de las palabras que conocemos, ¿verdad? Para poder preguntar por cosas específicas en inglés. En este caso, pues puede ser el dónde. Eh, buscan una respuesta explicada. O sea, no vamos a decir algo muy corto. Si ¿sí? normalmente estas, este tipo de preguntas, cuando tenemos este tipo de palabras también al principio, buscan lograr eso, ¿verdad? O sea, encontrar una respuesta específica que también pueda explicar de forma completa lo que queremos saber. O sea, en ese caso es el dónde, en otros casos puede ser el quién, en otros casos puede ser el cuál, en otros casos puede ser, ¿verdad?, el por qué. Así que eso es bien, bien importante. Siempre tomémoslo en cuenta a la hora de enfrentarnos con ese tipo de preguntas. So, ese es el ejemplo más difícil, así que vamos a empezar con él. Where should we go in Santa Ana? Now, I'm not from Santa Ana, so I don't have many examples, but I can say, for example, that in Santa Ana, You should go, you should go, oh wait, you should um, visit the theater, the theater, sí, esa es mi opinión personal, a mí me encanta el teatro de Santa Ana, so yes, so you should be, oh sorry, the theater, it's like this, so you should visit the theater, yes, or you should, um, Yeah, visit is the best way to say this. Visit puede ser, como les decía al principio antes, ¿verdad? Puede ser cuando solamente hacemos una visita a, a alguien que conocemos o en este caso a un lugar también. O sea, cuando hablamos a un, a un lugar que puede ser conocido como turístico. Por ejemplo, si hablamos de la playa, es correcto si ustedes dicen visit the beach. Sí, eh, es correcto si ustedes dicen visit the volcano. Es mucho más común que se diga go to the volcano, pero se puede, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no es tan común que se utilice visit con ese tipo de lugares? No se usa tan a menudo visit porque son lugares al aire libre. Entonces, eh, no es un lugar específico al, al cual ustedes pueden acceder. Visit normalmente, ¿verdad? Va, va a ser para lugares cerrados. Por ejemplo, si hablamos del zoológico, you say visit the zoo. Sí, no se dice go to the zoo, sino que es más común que digamos visit the zoo. Uh, if we talk about um, like a museum. We don't say go to the museum, we say visit the museum, ¿sí? Porque son lugares cerrados, así que por eso es mucho más común que utilicemos el verbo visit en lugar de utilizar el verbo go. ¿Por qué con la iglesia se utiliza entonces go y no visit? Eso es algo complejo en realidad, porque igual sucede, ¿verdad? Con una preposición eh, bastante común, que es la preposición at. No sé si alguna vez ustedes la han usado, es una preposición de lugar que nos ayuda como a ubicarnos, ¿verdad? Donde algo o alguien está. Entonces, esa preposición se usa de forma bien específica porque se refiere a donde, pues, de cierta forma exacto está alguien. Pero hay tres, no, hay cuatro lugares con los cuales eh, at se usa, ¿verdad? A pesar que no sea tan exacto. Esos cuatro lugares son work, school, church, and... Uh, I forgot the other one. Oh, home. Sí, la casa. Entonces, work, um, church, school, and home. Esos cuatro lugares casi siempre utilizan at. Y lo mismo sería, ¿verdad? En el caso de ya utilizar la palabra de ir o pasar o visitar ese lugar, we say go. You go to church, you go to school, you go to work, and you also, um, well, go home. Ahora, el motivo por por el cual se utiliza go también, es porque visit, si ustedes, o sea, no me van a dejar mentir, cuando ustedes visitan algo, no lo hacen de forma recurrente. When you visit something, you do it probably once a month. O sea, ustedes no van de visita, ¿verdad? 
todas las semanas donde el mismo amigo. Si salen de visita, van una semana donde un amigo, la siguiente semana donde otro, y así. Y si van de visita donde el mismo amigo, también habrá periodos en sus vidas cuando no van de visita donde esa persona. Y por eso es que se utiliza Go para esos lugares como la escuela, la iglesia y el trabajo, porque son lugares que ustedes visitan de forma recurrente. O sea, se supone que if you go to church, si van a la iglesia, ustedes van a ir, o sea, básicamente cada semana o dependiendo ¿verdad? De, de la modalidad de iglesia, eso pues es otro tema también. Pero eh, if you go, it means that you're doing that repeatedly. O sea, que está pasando muy a menudo. Así que por eso se utiliza go y no visit, porque visit sería como para algo esporádico, algo no tan común. Ok, so that's an answer for a double H question. Now, we also can use them as yes, no questions. Si ¿Sí? recuerdan las preguntas de sí o no, que son aquellas bien sencillas, ¿verdad? En las que solo se dice yes or not. Bueno, bien sencillo. Uh, so here we have an example. Should we go to Santa Ana? Should we go to Santa Ana? ¿Deberíamos ir a Santa Ana? O sea, eso puede ser una pregunta que ustedes hagan a un grupo de amigos. Así que están ar armando planes, ¿verdad? Para el fin de semana o en ese mismo momento. And you ask, should we go to Santa Ana? And you say, yes, I think we should. Sí. Una cosa importante con el should es que tampoco se usa de forma directa. O sea, no van a decir, yes, we should, sino que es más recomendado que digan, I think, primero. Porque recordarles una vez más, should se usa para dar consejos. Así que un consejo, o sea, ustedes no lo dan de forma directa como una, una orden, ¿verdad? O sea, porque pues entonces deja de ser un consejo y se convierte en una orden. Así que por eso mismo es mejor incluir algo como esto. I think, ¿sí? Yo creo que deberíamos ir. I think we should. Um, así que esto es importante también cuando utilizamos el should. Diferente si alguien les pregunta con can, ¿sí? Can we go to Santa Ana? Y ahí pues fácil, ¿verdad? Yes, we can. Sí, sí podemos. Yes, we can. So, it's very similar. All the, all the modal verbs work the same. O sea, todos los verbos modales lo van a utilizar de la misma forma. Así que aquí lo único que se va a hacer es reemplazar, ¿verdad? El verbo modal y la pregunta tendrá también ya un significado distinto. Now, for example, if we say may, may, si se recuerdan, anoche les mencionaba cuándo o por qué utilizamos may, que es como para pedir un permiso. Um, so if I need to know whether or not I'm allowed to go to Santa Ana, I can say, may we go to Santa Ana? And if we have permission, o sea, si se nos permite a nosotros ir a Santa Ana por algún motivo, pero si necesitamos que alguien autorice nuestra ida a Santa Ana, I can say, yes, we may. Entonces, eh, eso es algo, ¿verdad? De lo que también sucede con los, con los modal verbs. Now, in a positive structure, very similar, very simple, we should try hiking. Este es para dar un consejo. We, we, we follow this structure. We have a subject, the modal verb, the main verb of the, of the sentence, and then a complement. So we should try hiking. We is the subject. The modal in this case is should. The verb is try. And the complement, it will be hiking. Now for the negative structure. Well, when it comes to talking about negative uh, sentences, we will have the subject. Here it will be we, then the modal verb, in which case now it's should. Uh, then we have the negation addition, which is not. And of course, you see here as well, not. Uh, then we have the verb, in this case is be. And then the complement, which is chicharrones every day. So we should not eat chicharrones every day. That's an advice, a negative advice, something that people tell you not to do. Okay, so it is, of course, an advice, but in terms of a structure, it is a negative, a negative advice. Now, another thing to think, to keep in mind is that contractions reduce seriousness of the situation. Siempre que utilizamos las contracciones, aquí, por ejemplo, se pueden preguntar ustedes, que anoche no veíamos que se escribía así, shouldn't, sí, pero eh, cuando ustedes utilizan las contracciones, eh, reducen en cierta medida la seriedad de la situación. O sea, si ustedes utilizan, ¿verdad? Eh, así, de forma específica. We shouldn't eat chicharrones. Si dijesen eso, están hablando como un tipo consejo, sí, o sea, pero no se toma tan en serio. En cambio, si ustedes dicen, you should not eat chicharrones, es diferente. Suena mucho más fuerte. La negación tiene más peso. Entonces, siempre que ustedes quieran agregar 
eh, un poco más de seriedad a una situación como esta, eh, pues hagan eso, ¿verdad? Separen las palabras, o sea, en lugar de hacer la, la forma contractada, háganlo en su forma completa y créanme que eso va a dar mucha más seriedad a, a lo que ustedes estén diciendo. Digamos que alguien les pregunta, ¿verdad? Hey, can I go to your house? Y ustedes le dicen en, la, en el primer caso, ¿verdad? No, you can't. O sea, le están diciendo que no, ¿verdad? Ahorita no puedes. Y si la persona insiste, no, come on, I want to go to your house. Entonces ustedes le pueden decir, no, you cannot. Sí, eso suena mucho más serio, ¿verdad? O sea, si yo digo, no, you can't. O sea, suena como, o sea, no, no podés, ahorita no. O sea, como en juego en cierta medida. Pero si yo digo, no, you cannot, eso suena mucho, mucho más serio. Así que eso es un consejo también de lo que se puede hacer con los contractions cuando necesitamos agregar un poco más de seriedad a las situaciones. Okay, so I think this is clear. Now we're going to move into uh, the health issues. Si, sí, estos son problemas de salud. That's the meaning in Spanish. And we have here, oh, well, more specifically, health problems. Now, these are all very, very common, very, very um, known. And I consider that, well, they tend to affect almost all of us. The first one in this case is going to be a headache, yeah? So every time you have an ache that is spelled like this, ache, what you have is pain, sí, dolor. Ahora, una cosa importante. Eh, cuando hablamos de un ache, o sea, cuando hablamos acerca de eso, ¿verdad? De los dolores así en ache, o when something is aching, el dolor tal vez no es tan específico, ¿ok? O sea, el dolor es un dolor general en esa, en esa parte. Por ejemplo, si ustedes tienen dolor de cabeza y no logran identificar, o sea, de qué región de su cabeza proviene ese dolor, eso normalmente, ¿verdad?, va a ser un headache, ¿sí? O sea, porque es general. Pero si ustedes sienten un dolor específico, o sea, y conocen quizás los síntomas de una enfermedad específica que puedan padecer, Tal vez no se va a, a interpretar como headache o no se va a decir como headache. Um, en, el, en la vida común se dice así, porque pues es la forma más sencilla, pero un médico es más probable, ¿verdad?, que lo utilice, o sea, que utilice una palabra distinta. Eso es más común también con el backache, ¿sí? O sea, por ejemplo, existe otra forma bien común de decirlo que es el back pain, pero cuando ustedes tienen back pain, que ese es el dolor, pero el pain es un dolor más centralizado. O sea, es un dolor que ustedes pueden eh, sentir de forma más específica. En cambio, ache, como les digo, es un poquito más general. Así que, if you have back pain, it's like there is one section of your back that is bothering you, that you feel like it's bad, that, that you feel like it's wrong. So back pain is more specific than saying backache. A backache is something like general in your back, like all your back is hurting, but with back pain, you have one section of your back that is the one that is making you struggle. Then we have sore muscles. Sore muscles, you can get sore muscles from exercising. Um, you can also get sore muscles from like working, Or from practicing any kind of like um, physical activity that your body is not accustomed to. So sore muscles es como eh, music, músculos, perdón, adoloridos. No músicos, sino músculos. Músculos adoloridos, sí. That will be sore muscles. Cuando siempre que tenemos como dolor en los músculos, puede ser, como les digo, por ejercitarse, puede ser por alguna clase de movimiento físico específico que realizamos que no estamos acostumbrados a hacer. So... Anything like that can get you uh, to get sore muscles. Same with the stomach ache. Okay, a stomach ache is only a, 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 a illness that you're having, something that you don't feel like it's working properly, but you don't have a specific idea of where the pain is located. But if you feel like, for example, your liver specifically, see, su hígado es el que les está molestando, you can say, my liver is is feeling painful or I have pain on my liver. See, or I have pain on my pancreas. I have pain on, I don't know, my, my, my stomach straightly. Entonces, el pain es como más específico y puede ser en el caso, ¿verdad?, de una enfermedad 
puede ser más eh, beneficioso que ustedes puedan identificar dónde se re, re, eh, radica ese dolor para poder explicarle a un médico y les puede ayudar mucho más que solamente mencionar, ¿verdad? I have a stomachache because that is too narrow of an idea, too simple of an idea. Ahora, uh, here we go with three of the most common things. Tenemos a cold. A cold. A cold is something very simple. You get a little bit of a fever, maybe a headache, and you have a runny nose, and probably you're sneezing or coughing a bit. Sí. O sea, una cold es, nos da todos esos síntomas, ¿verdad? You have a fever, o sea, que sería temperatura. You have a runny nose, que es como, o sea, la, la nariz, ¿verdad? Eh, mocosa. Then you also have some headache, o sea, algún poco de dolor de cabeza. And you're sneezing, ¿sí? Sneezing, que eso se refiere a estornudar. So you're sneezing a lot, or maybe you're coughing a bit. Sí, están también tosiendo. Cough, o sea, when you're coughing, es que están tosiendo. Ahora, when you have a cough, well, when you have a cough, it is a bit worse. A cough is something that happens when you're like coughing a lot, you have like a lot of pain on your chest, you have high temperatures, you feel tired, you have a um, headache all the time, and you even get to have um, phlegms. So that's a cough. Sí, una cough es más como una tos, ¿verdad? Ustedes están tosiendo muy, muy a menudo, eh, tienen calentura, tienen dolor de cabeza, tienen, qué sé yo, dolor en el pecho, eh, sienten reseca la garganta. All those things happen when you have a cough, que eso es más una tos. Y en inglés, hay muchas personas, espero que ustedes no hayan sido esos antes de llegar acá, ¿verdad? Que se hayan confundido. Eh, utilizan la palabra the flu, ¿sí? Muchas personas, o sea, cuando estamos aprendiendo inglés decimos, yo digo decimos porque yo lo hacía, Decimos the flu cuando tenemos una tos. Pero en realidad, the flu es una enfermedad distinta. ¿sí? Siempre que hablamos acerca de the flu, en realidad es una, una enfermedad que, de acuerdo con sus síntomas, se parece bastante ¿verdad? a la enfermedad de, eh, pues que afectaba durante la pandemia. Entonces, eh, y es una enfermedad temporal. Cuando digo temporal me refiero a que durante cierto tiempo del año es que afecta bastante en Estados Unidos, en Canadá y en regiones, ¿verdad?, donde es bastante fresco. Eh, se llama flu, la enfermedad, es, o sea, directamente es así, flu. Algunos lo traducen como gripe, algunos lo traducen como tos, pero pues es quizás como la mamá de todas las gripes, sí, o sea, es una enfermedad bien, bien severa, ustedes tienen muchas flemas, están tosiendo todo el tiempo, temperaturas por el cielo, o sea, es mortal, básicamente, sí, o sea, es una enfermedad que año con año eh, cobra muchas, muchas vidas en Estados Unidos, entonces es una enfermedad bien, bien complicada, y pues allá la verdad que difícilmente alguien, ¿verdad?, dice así a la ligera, I have the flu, I got the flu. Sí, porque, o sea, when you get the flu, normalmente eso sucede durante este tiempo, bueno, de ahora en adelante, ¿verdad? Eh, entre, pues, el otoño y el tiempo del invierno. Y, pues, es bien, bien difícil, como les digo. Ahora, eh, getting the flu es también más común para las personas que tienen estilos de vida poco saludables, porque eso sí cabe mencionarlo. Personas, o sea, que están débiles, como decimos, de, de, de su sistema. Entonces, eso es algo bien, bien común. Pero, pues igual, eso no quita, ¿verdad?, el hecho de que es una, una enfermedad bastante mortífera y, pues, que es bien, bien complicada. Eso, o sea, como dije anteriormente, casi que la madre de todas las gripes. Ok, then we have insomnia. That is the last thing. Of course, when you guys have insomnia, it means that you have a lot of trouble um, falling asleep. So, I have never experienced this, luckily, or maybe a couple times, but insomnia is a very hard thing to live with, up to what I have heard. Because people cannot go to bed, like they cannot fall asleep, they just get to thinking about anything, they get distracted easily, the tiniest noise that they hear uh, brings them back to like regular alert, um, so yeah, when you have insomnia, it's basically impossible to fall asleep. So be careful with that. So here are some of the most common, these are eight of the most common uh, illnesses in English. Yes, tell me. That is my case, insomnia. <laughs> you, really, you really, you have insomnia? Yes. Yeah, that's very yes. sad. 
¿verdad? Es bien difícil, ¿verdad? O sea, tener que, pues, yeah. dif dificultades para dormir. ¿A usted cuáles son los síntomas principales que, que le dan? O sea, ¿cuáles son como las cosas que más le molestan a la hora de intentar dormir? Simplemente que no, no puedo, o sea, I go to the bed, but uh -huh. I, I can't sleep, it's very okay. difficult. Yeah, because I have heard, as I escuchado que, okay, I mean, there are people that, the, the slightest noise, like if it's a mosquito, that's, that mosquito brings them back alert. Si es un mosquito, un, una gota de agua que caiga sobre el techo, cualquier cosa, los pone otra vez en alerta, a pesar que ya estaban quedándose dormidos, o estaban intentando quedarse dormidos, Así que sí, o sea, es una cuestión bien, bien complicada. Uh, o sea, es lo que he escuchado. Yes. No sé. En la bueno. uh -huh. next day, oh, I, uh, I am Tired. very sad in my work. Yeah, yeah. yeah you feel exhausted. Yes. Uh, no, I don't know. Have you ever yes. tried like uh, those senses or I mean, how do you call this in in, in I'm not really sure, but they sell like gases or sprays that you can put on your on your pillows and they help a lot. No sé si alguna vez los ha probado, pero venden unos unos sprays, o sea, como de, de aromas. Sí, esas cosas ayudan bastante. Saben que yo en Metro Centro en San Salvador las he visto. Hay, o sea, no sé cuánto cuesten, la verdad, pero están unas muchachas cerca de, ¿cómo la podría ubicar? No sé si en Santa Ana también lo vendan, porque pueda que sí, porque en San Miguel yo he visto que en Metro Centro San Miguel también lo venden. Pero son como unos aromas, unas esencias y son como humificadores, algo así lo que tienen las personas. Mm. Pero esas, esos, esas, o sea, ni siquiera sé de qué son, porque yo lo que sé es que en Estados Unidos, en una de las casas donde yo viví, tenían uno. Entonces, en esos días yo sí padecía bastante. A veces llegaba a las dos de la mañana y no me podía dormir. Y la señora <ríe> lo, me, me lo dio y yo siempre aplicaba eso en, en, en las almohadas y créame que esa cosa funcionaba tan bien, o sea, cinco minutos y yo ya estaba dormido. Entonces, pero no sé si era de lavanda eh, o, o, o de qué exactamente, pero bien, exacto, como, como dice Carlos, o sea, eh, son básicamente como humificadores, pero creo que la magia está en la esencia, o sea, en, en, en lo que se utiliza, ¿verdad?, en el humificador. Pero eso funciona bastante, bastante bien. Mm -hmm. Aunque igual, sería de preguntar o de intentarlo, ¿verdad? No necesariamente son inciensos, Jamie, porque, como les comento, el que a mí me habían, me habían dado era, o sea, un botecito así chiquito, como el que se usa ahora, bastante común de, de alcohol, ¿verdad? Que usamos, o sea, para limpiarnos las manos. Entonces, un botecito así era. Yo aplicaba dos, tres sprays en las almohadas y adiós, Oscar. Hasta el siguiente día. So yeah, that, that was really good. Aquí he, he intentado, o sea, y al otro día que lo vi, me quise parar a preguntar, pero a veces, pues sí, ¿verdad? Estaba como atorado el lugar, había mucha gente, así que no, no me animé, pero igual, voy a probar, voy a ver si un día de estos que tenga chance de, de comprarlo, tal vez lo compro, y ahí le aviso si funciona. <ríe> Ajá, y, y el nombre también. Sí, como, sí, porque la, ver, la verdad que funciona bastante bien. De hecho, lo voy a buscar en Amazon. Porque, o sea, como le digo, eh, allá en Estados Unidos fue que lo vi. Así que, o sea, si está, pues para pasarle el nombre al menos, ¿verdad? De cómo se llama la, sí. la esencia, cuál Ay, es la, sí, la hierba. Sí, porque, o sea, yo Ay. sé que es por la hierba que se utiliza en él. Eh, creo que era lavanda, pero no estoy seguro si era lavanda. Eh, pero sí, I think that, that's, that's amazing. I remember that. Recuerdo muy bien eso. O sea, que pasó, como me descubrieron, fue porque un día yo estaba, estaba viendo tele y estaba viendo tele un poco alto. Yo ni cuenta me había dado que eran las dos y media de la mañana. Entonces, y la señora, ¿verdad? Donde yo, donde yo vivía, o sea, yo dormía en el sótano. Ella se levantó, estaba en la segunda planta y me dijo que había escuchado el ruido. Y bajó a ver si era que me había quedado dormido con la tele encendida o si era que de verdad estaba despierto. Y yo le dije que ya tenía como un mes con ese detalle. Era porque ya extrañaba la casa, o sea, ya extrañaba estar aquí, extrañaba a mi familia y todo. Y me costaba mucho dormir. Entonces, sí, el siguiente día ella me dio esa cosa. Y desde ahí se solucionó. O sea, ya no volví a tener problemas para dormir. So, ya. Yeah. Espero, o sea, voy a, voy a hacer lo posible de conseguir al menos el nombre. Así lo puede probar en algún momento. Sí, le va oh. a quedar de tarea. Tío. Sí. Bueno, <risa> siempre, tengo, tarea siempre tengo tareas así cuando estoy en clases con, el, con los estudiantes. Así que no problem. Ok, so, health issues. Aquí tenemos el ejemplo incluso, ¿verdad? Con... Um, con imágenes. Sí, a headache, of course, when you have pain in, pain in your headache, a backache, when your back is the one that is hurting, sore muscles, whenever any part of your muscles is uh, feeling painful. 
a stomach ache when you have disturbance on your stomach. A cold, you can, you can see it here, it is not as bad. Sí, o sea, incluso en la imagen se puede notar, ¿verdad? A cold, I mean, he only seems to be bad of his nose. So a cold is not really that bad. A cough is when you're, of course, coughing a lot, tosiendo mucho. The flu, you can see this guy. Sí, o sea, aquí está, ¿verdad? O sea, ustedes pueden ver igual, igual la imagen. O sea, se ve que él está postrado incluso en cama. So the flu, it's not something to play around with. And then we have insomnia. All right, so moving on, I think that's relatively simple, relatively understandable. So we have the conversation. The conversation this time around is going to be uh, between John and Craig. So they are going to be discussing, of course, health problems. The conversation is supposed to go as following. Hi, Craig, how are you? Not so good. I have a terrible cold. Really, that's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yuck, that sounds awful. Ok, ahora si lo hago sin el, sin el acento o sin, sin el, el, el pretending to be sick, here we go again. Hi Craig, how are you? Not so good. I have a terrible cold. Really, that's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yuck. That sounds awful. Ok. Eh, esta conversación, pues como ya mencioné, verdad, es bastante sencilla. Se refiere específicamente a un problema de salud. No necesariamente son varios, sino que uno. Y tenemos pues el hecho de que Craig está sintiéndose mal porque tiene una gripe bastante fuerte, ¿sí? Y por eso hacía principalmente lo de que estaba como tapado de la nariz, ¿verdad? Porque pues las gripes es como lo que más afectan. Um, now, we have, for example, that this guy, Joan, he is uh, recommending him to go to bed and to have some rest because it is really important for him. But um, he simply agrees with her. And uh, then she asks if he has taken anything for it, you know, if he has taken any pills, any medicine. Now, here I want us to have a tiny activity where I want to hear what are your best advices for getting rid of a cold or a cough. Si quiero saber cuáles son sus recomendaciones ahora. Aquí vamos a tratar de utilizar el should, ¿sí? Entonces, eh, traten de pensar en eso. ¿Cuál ha sido... Una, una forma que ustedes han usado para curarse, o sea, efectivamente, de una gripe o de una tos, ¿sí? Utilizando shirt. Aquí, o sea, el ejemplo verdad que se presenta, it's something help, helpful to eat garlic soup. Um, just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Ya les voy a explicar a qué se refiere todo esto. Try it, it really works. Sí, o sea, ella le está recomendando, ¿verdad? Una, una receta pues, como casera, digamos, para poder solventar el problema de la, de la gripe. Uh, Francis, tell me, ¿qué, ¿qué sucedía? Teacher, can you traduce the conversation a uh, español? Sure, yes. Ok, so the first part es sencillo, ¿verdad? ¿Cómo está? Luego Craig está preguntando que, o sea, perdón, está comentando que se siente, no se siente bien y que tiene una, una gripe terrible. Luego Joan, sí, ella le pregunta si él, perdón, que le, le dice que está bastante mal y que debería estar en la casa, sí, o sea, en, acostado, ¿verdad? Es, es muy importante para él el descansar. Ahora él le dice que sí, que tiene razón, pero luego ella le comenta, sí, o le pregunta si ha tomado algo, ¿verdad?, para la gripe, y él le dice que no. Ahora, esa es la parte donde se pone complicado. Eh, ella le dice que sí, o sea, bien, y que a veces es, hay, o, o ayuda, sí, es de mucha ayuda, el tomar sopa de ajo, sí, garlic soup. Es una sopa de ajo. Entonces ella le dice, just chop up a whole head. O sea, se refiere a solo corta toda una cabeza de ajo. Así que sí, para que, para que aquellos que tenían la duda, también se dice cabeza de ajo en inglés. Chop, uh, chop up a whole head of garlic. 
en cooked in chicken stock. Eso se refiere, ¿verdad?, que la debe cocer en um, caldo de gallina o de pollo. Sí, chicken stock sería caldo de pollo. Uh, inténtalo, funciona. Sí, y luego él le dice, esto de yuck, bueno, ah, esa es otra cosa que no les había dicho, que no sé si ya llegaron a ese punto también, si alguien les habrá mencionado eso antes. Pero esto de los, de los sonidos, así como el mmm, ah, o todo eso, ¿verdad? En inglés es algo muy, muy común. Esto del yuck, por ejemplo, es algo, o sea, interesante, ¿verdad? Porque no tiene una traducción necesariamente, solo es una expresión de desagrado con algo. Y es algo bien importante porque eso nos ayuda a sonar más naturales. O sea, porque las personas en inglés tienen mucho la costumbre, ¿verdad? De hablar de esa forma, utilizar ese tipo de um, transiciones o incluso podemos in llegar a llamarles muletillas. Eh, pero... Es algo bien, bien común en el inglés. Así que no tengan miedo de hacerlo, ¿verdad? Si ustedes, o sea, en algún caso, uh, se acostumbran a decir, mm, I don't think so, o hacer ese tipo de pausas, no está del todo mal. Claro, para un ambiente formal, pueda que eso se vea un poquito mal, pero, pues, eh, para al menos el principio, para acostumbrarse a que eso no se les haga extraño, pueden usarlo, ¿sí? Así que, o sea, se los comento porque este yak específicamente, si ustedes se preguntan, ¿y qué significa eso en español? No tiene una traducción, sino que solo es como un sonido de repulsión, ¿verdad? Por lo que se acaba de escuchar. Entonces, yak, that sounds awful. Sí, eso suena terrible. Awful, la palabra awful se refiere a terrible. Y como les decía, chicken stock o beef stock, cualquiera, bueno, aquí si lo reemplazamos por beef stock, se refieren a la, oh, perdón, los caldos, o sea, puede ser caldo de pollo o el beef es caldo de, de res. Um, bueno, el garlic, como les decía, es eh, el ajo. Así que, bueno, now, I want to hear, guys, do you have any, any advice for me, any way in which I can get rid of my colds or my coughs? ¿Algún, eh, ¿Alguna receta, alguna forma que ustedes en algún punto hayan utilizado para poder curarse de una gripe o de una tos? Um, drinks, mm -hmm. uh, ginger tea with, ay, se me with lemon mm -hmm. and honey. Okay, so drink ginger tea with lemon and honey. It sounds really nice. Yeah, it also sounds appetizing. Very good. Thank you very much, Jamie. Okay, any other advice? Any other idea of how I can get rid of my colds or my coughs? Yes, tell me. I think it's Elizabeth. <laughs> so, lemon tea and... Um, Purple onion eh, in cold and hot water and mm -hmm. uh, blend. A blend with honey. Okay, so lemon, uh, purple onion, hot water, and then just blend it. Yeah, and honey. Oh, yeah, honey and the honey. Okay, that does not sound appetizing, but I can try it. Sí, a mí me da gripes a menudo. Bueno, de hecho, ese año pasado casi no, pero antes sí me daba gripes muy seguido. Y siempre he, he intentado, ¿verdad? Recetas y recetas y recetas. Esa nunca la había escuchado. So I might try it next time. Sí, pueda que yeah. la intente la próxima vez. So, yeah. Teacher, uh -huh. teacher, yes. uh, the, onion, the onion and garlic are natural antibiotic oh really yeah oh okay interesting okay so good i will i might just try it you know so lemon uh garlic i mean uh, garlic no uh the purple uh onion, purple onion. milk uh, so milk honey honey and hot water okay sounds good lo voy a anotar mejor ya voy a traer el teléfono Okay, <laughs> very nice. Um, anyone else? Any other idea? Yes. <laughs> yes, Jamie. That also. Eso no ayuda a quitarla. Eso ayuda a aflojarla. <laughs> But that is a good, good idea. Very good idea. 
a shot of tequila. And even, even if you're not if you're not sick, just have it. No, I'm just kidding. Bueno, entonces, gracias por sus consejos. Ahora vamos a pasar a la práctica de esto, ¿sí? Vamos a hacerlo, o sea, con un poquito, bueno, casi con el mismo tiempo que las veces anteriores. Así que espero que ya tengan, ¿verdad?, sus eh, capturas, ¿sí? Y vamos a dividirnos en este momento, hacer la práctica de la conversación. I will see you guys back here in around five minutes. Um, so, yeah, you can start joining the breakout rooms now. Ahorita por aquí la, aquí la logran ver. Sí. Sí. ¿Quién empezaría? Bueno, yo. Ay. No sé quién sería el otro. Este, yo, Natalie. Ok, Natalie. Bye, yo soy Joan. Okay. Hi, Fry. Uh -huh. Hi, Fry. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. I am. Uh, how do you take any, anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful. Bye, <laughs> Sandri. Ahora. Sandrita. Okay. Uh, ¿Quién sería Joan? Bye. Usted sea Joan. Yo soy Joan. Uh, no, yo voy a ser Joan y usted Craig. Ok. Hi, Craig. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of, of rest. Yeah, you're right. And have you taken any anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop chop up a wall, have a garlic, and cook it in chicken stock. Try it. It's really worse. Yeah, okay. That sounds awful. Ahora practiquen ustedes todos. Okay. Entonces yo sería. Yo soy Joan. Bye. Hi, Craig. How are you? Not so good. I have terrible cold. <laughs> really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's something helpful to eat curly soup. Just, mm, I know. Just, just chop, chop up a bit of garlic and cook it in chicken stock. Try it. It really works. Yeah. Duck sauce apple. Okay. <laughs> Good job. <laughs> y miren que hoy lo logramos porque siempre me saca a mí ni hemos terminado de, de y esto es que las otras eran más cortitas las otras. Pero se había dado más tiempo. Sí, no, si sí, el mismo tiempo no. 
partido, a un minuto falta ya. Y ya terminaron la plataforma. No, todavía. Okay, okay. So we are back. And uh, well, guys, with this, we have finished our first week of classes. Next week, of, of course, we hope that we're going to be able to continue working better and getting to learn more. But for now, all I have to say is once again, thank you very much for all your attention. Thank you for the participations and great additions to the class. And uh, well, it has been a pleasure working with you for this week. I will, of course, be ready to continue working with you guys from Monday on. Thank you very much. Have a really Thank good you night. Thank you for the class. Good night. You're very welcome. Um, have a good weekend and see you next Monday. So bye-bye, everyone. See you next Monday. Bye-bye. Bye-bye.